గోల్కొండ మన రాష్ట్రం మన టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ గోల్కొండ టీవీ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి రెండోసారి ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ బాధ్యతలు చేపట్టాక దాదాపు రెండు నెలల పాటు ఒక్క హోంమంత్రితోనే కాలక్షేపం చేశారు ఆ తర్వాత కేబినెట్ విస్తరణ చేపట్టినా అది కూడా పాక్షికంగానే ఉంది ముఖ్యమంత్రితో పాటు పదిహేడు మందికి మంత్రి మండలిలో తీసుకునే అవకాశం ఉంది కానీ కేవలం పదకొండుతో సరిపెట్టుకున్నారు అప్పటి నుంచి మరో దఫా విస్తరణ ఉంటుందనే కథనాలు వస్తూ ఉన్నాయి పార్లమెంటు జిల్లా పరిషత్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వరుస రావడంతో విస్తరణ జోలికి ముఖ్యమంత్రి పోలేదు అయితే ఒక్క మున్సిపల్ ఎన్నికలు తప్ప ఇప్పుడేమీ లేవు దీంతో విస్తరణకు కావాల్సిన కసరత్తు మొదలైందని సంకేతాలు ప్రగతి భవన్ వర్గాల్లో కనిపిస్తున్నాయి రాస వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్న కేటీఆర్ మరో కీలక నేత హరీష్ రావు లను కేబినెట్ లోకి తీసుకోవడం ఖాయం అనే ప్రచారం ఎప్పటి నుంచో ఉంది అయితే ఈ మధ్య కేటీఆర్ కు త్వరగా మంత్రి పదవి ఇవ్వాలనే డిమాండ్ పార్టీలో వినిపిస్తుంది ఆయన మంత్రి అయితేనే మరింతగా సేవ చేయగలరు అంటూ హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ ఓ సభలో వ్యాఖ్యానించారు గత వారం కూకట్పల్లిలో జరిగిన కార్యకర్తల సమావేశంలో మాధవరం కృష్ణారావు మాట్లాడుతూ కేటీఆర్ మంత్రిగా లేకపోవడం వల్ల కొంత ఇబ్బందిగా కాస్త బాధగా ఉందని ఆయనకి కేబినెట్ లో చోటు కల్పించితే బాగుంటుందని బహిరంగంగానే అభిప్రాయపడ్డారు ఇతర నేతలు కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా కేటీఆర్ ను త్వరగా మంత్రి చేయాలనే డిమాండ్ ను తెర మీదకి తెస్తున్నారు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే కేబినెట్ విస్తరణ కేటీఆర్ కు పదవి కల్పించాలన్న కోరం నుంచి ఇప్పుడు మొదలు కావడం గతంలో మంత్రిగా ఉండగా హైదరాబాద్ లో కేటీఆర్ చాలా యాక్టివ్ గా ఉండేవారు కానీ ఇప్పుడు పార్టీకి మాత్రమే పరిమితం అవుతున్నారు గ్రేటర్ పరిధిలో ఈ మధ్య తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారని ఫిర్యాదులు ఆ పార్టీకి చెందిన వారే సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే సభ్యత్వ నమోదు క్రమంలో హైదరాబాద్ పరిధిలోనే బాగా వెనుకబడింది ప్రోటోకాల్ లేకపోవడం వల్ల అధికారిక కార్యక్రమాలు కేటీఆర్ దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని కేటీఆర్ కి మంత్రి పదవి ఇస్తే గతంలో మాదిరిగా అధికారిక కార్యక్రమాల్లో కీలకం కావాల్సిన అవసరం ఉందనే అభిప్రాయం పార్టీ వర్గాల నుంచి వినిపిస్తుంది కేటీఆర్ కేంద్రంగా కేబినెట్ విస్తరణ చర్చ ఇప్పుడు మొదలైంది కేబినెట్ లో మరో ఆరుగురికి చోటుంది మరి త్వరలోనే భర్తీ చేసేస్తారో లేదో చూడాలి సత్యాలు చెప్పడానికి సాహసం కావాలి నిజాలు చెప్పే పత్రికలు రావాలి నిజం మా నైజం మెట్రో పక్క తెలంగాణ దినపత్రిక